എന്റെ ജീവിത അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ കാരണമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദൈവഭക്തിയിൽ മഹത്വം ആർജിക്കുക നല്ല വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ല വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ എല്ലാം ചെയ്യുക കുർബാനയായാലും പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മാർത്ഥതയോടും നല്ല വിധത്തിലും അത് ചെയ്യുക ദൈവഭക്തി നിസ്സാര കാര്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നിൽക്കാൻ ദൈവം അവസരം തരുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവഭക്തി കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുമ്പോൾ ദൈവഭക്തിയോടെ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരണം അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവഭക്തിയോടെ നമ്മളത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത് സാത്താന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് സാത്താൻ വളരെ കൗശലപൂർവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പാപങ്ങളുണ്ട് ദൈവഭക്തിക്ക് എതിരായ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവഭക്തിക്ക് എതിരായ പാപങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ചില പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവഭക്തിക്ക് എതിരായ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ പിന്നെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല കർത്താവ് ചില ഭാഗത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മോശയും സാമുവലും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ദൈവം ചില ഭാഗത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ദൈവഭക്തിക്ക് എതിരായി പാപം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ചങ്ങല വീണ ഒരു വ്യക്തിയാണത് ആത്മാവിൽ ചങ്ങല വീഴുന്ന സമയമാണ് ദൈവഭക്തിക്ക് എതിരായ പാപം ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തിക്കെതിരായ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാപമാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിനെ നിഷേധിക്കുക നിഷേധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ ബൈബിളും പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ വിചാരിക്കുക കാണുന്ന ഉടനെ തോന്നുന്നത് ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനായിരിക്കുമായിരിക്കും ഒരു കള്ളനായിരിക്കുമായിരിക്കും പണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ പറയണ്ട ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ചങ്ങല വീണ് കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താ കർത്താവ് യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് വന്നു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിലേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നു ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ദുഷിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദുഷിച്ച് ചിന്തിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇകഴ്ത്തി ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഗുണകരമല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒരു പാപമേഖലയാണത് ഇത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നാപക യോഹന്നാൻ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബേൽസബൂലിനെ പിശാചികളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു അവൻ നിത്യപാപത്തിന് ഉത്തരവാദിയാകും അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് അശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിനാൽ അത്രേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ ആത്മാർത്ഥയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ആത്മാർത്ഥയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈക്കാരനോ ഒരു കാറ്റസൺ ടീച്ചറോ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ദൈവം ആത്മാവിനെ നൽകി ഉണർത്തിയ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണർവോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ദുഷിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഗൗനിക്കാതെ അത് പിശാചിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് അത് വട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമ്പോ
നമുക്ക് തമാശ എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലും കുടുംബത്തിലും ഒരു വലിയ ഒരു ബന്ധനമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രീസ് അലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ പരിഹസിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നല്ല എനിക്കിതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായത് അട്ടപ്പാടിയിൽ ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛൻ അട്ടപ്പാടി സഖ്യോൺ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെ അനുഭവം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ദൈവപൈതൽ പറയുകയാണ് അച്ഛ ഞായറാഴ്ച കാസർഗോഡ് നിന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ ബസ്സിലിരുന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതാണ് ഇതാ വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അഭിഷേക പ്രാർത്ഥന തീർന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു അനുഭവവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഇത്രയും കൂടി ഹൃദയം കഠിനമായെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാ ഈ ചേട്ടൻ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് വെറുതെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോയി എന്തായാലും പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിനെ അദ്ദേഹം വന്ന് കുമ്പസാരിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി രാവിലെ കുർബാനയുണ്ട് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് എട്ടരയ്ക്ക് വിടും അങ്ങനെ എട്ടരയ്ക്ക് വിട്ട സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ അനുഭവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കാനും നിൽക്കാനും പറ്റാത്ത വിധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി സന്തോഷപൂരിതനായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എന്താ ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛാ ഇന്നലെ വളരെ നിരാശയോടെ രാത്രിക്ക് കിടക്കാൻ പോയി വെളുപ്പിനൊരു മൂന്ന് മണി സമയമായി അപ്പോൾ ഈശോ എൻ്റെ അരികിൽ വന്നു എന്നിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഒരു ആത്മീയ സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് നടന്ന സംഭവമാണ് അവരുടെ ഇടവക പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മരമുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ റോഡിലാണ് റോഡ് സൈഡാണ് റോഡ് സൈഡിലെ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് കുടിയന്മാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് മേളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇടവക പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് പത്ത് കരിസ്മാറ്റിക്കുകാർ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോകുന്നത് ഈ കുടിയന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഉടനെ അവരെക്കുറിച്ച് പരിഹാസ പാട്ടുണ്ടാക്കി ഉറക്കെ പാടി ചിരിച്ചു പക്ഷെ അവർ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകാർ നല്ല ആത്മീയ ബാലൻസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല അവർ ഒരു വാക്ക് ദോഷം പറഞ്ഞില്ല അവർ സന്തോഷമായിട്ട് അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് ഇത് കർത്താവ് ഈ ചേട്ടനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ ചേട്ടൻ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അനുതാപം കിട്ടി മൂന്ന് മണിക്ക് തൊട്ട് വെളുപ്പിൻ അഞ്ചഞ്ചര വരെ അഞ്ച് മണി വരെ ഈ ചേട്ടൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ അന്ന് വരെ കുമ്പസാരിക്കാത്തൊരു പാപമായിരുന്നു അത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യം അയാൾ ചെയ്ത് വെളുപ്പിൻ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് റെഡിയായി നേരെ വന്ന് കുമ്പസാരിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുർബാനയാണ് ആ കുർബാന ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പങ്കെടുത്ത് ആ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണ സമയത്ത് ആത്മാവനാൽ പൂരിതനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവം കിട്ടിയത് ആ പരിഹാസ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ഏറ്റു പറയാൻ സാധിച്ചു എന്നാണോ അന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മദ്യവാന്മാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് വിടുതലിലേക്ക് നയിച്ചത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ നല്ല സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞേ കുറച്ചും കൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ പുച്ഛിക്കരുത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ തുച്ഛീകരിക്കരുത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത് അങ്ങനെ നിന്ദിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേറൊരാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാലും ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാട്ടുകാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രസംഗകർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കഴിവുള്ളവർ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലീഫ്ലെറ്റുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളുടെ കാസറ്റുകൾ വഴി നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളുടെ മോണാറ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ മിമിക്രി വഴി നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും കർത്താവിന് നാമത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയെ പ്രാർത്ഥനകളെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അനുദപിച്ച് തിരുത്തണ്ട ഒരു മേഖലയാണത് ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇനി ദൈവഭക്തിക്കെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പാപമാണ് ഈ ദൈവഭക്തിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കു
അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈന്യങ്ങളെ വിന്യസിച്ച് ഈ സന്നാ കരീബ് ആ രാജ്യത്തെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെസക്കിയ രാജാവ് യൂതയ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിവരം സെന്നാ കരീബ് രാജാവ് കേട്ടു ഉടനെ സെന്നാ കരീബ് രാജാവ് യുവതയ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിമേഷൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തയച്ച് ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലും പതിനഞ്ചും തിരുലിഖിതങ്ങളിലാണ് സെന്നാ കരീബ് രാജാവ് പറയുന്നു ഹെസക്കിയ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല നിശ്ചയമായി കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കും ഈ നഗരം അസീറിയ രാജാവിന്റെ പിടിയിൽ അമരുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഹെസക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എസക്കിയയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഈ സംസാരം ദൈവം കേട്ടു കാര്യം സെന്നാ കരീബ് ചക്രവർത്തി ഹെസക്കിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെയാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിലും അത്യുന്നതനായ ദൈവം അത് കേട്ടു ദൈവം സിറിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനെ ആ ദൂത അറിയിക്കാൻ ഏശയ്യ നിയമിച്ചു ഏശയ്യാട്ടം വല്ലം തിരിച്ചു നോക്കാതെ ഏശയ്യ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ കൊളുത്ത് നിന്റെ മൂക്കിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നു കടിഞ്ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നു നിന്റെ വായിലും നിന്റെ മൂക്കിലും കടിഞ്ഞാണ് കൊളുത്ത് വിട്ട് നിന്നെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഏശയ്യ അറിയിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സെന്നാ കരീബിന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സെന്നാ കരീബ് അതുപോലെ മാറ്റം വരുത്താതെ അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു മാറ്റം വരുത്താതെ അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു പല ആളുകളും ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് മാറ്റം വരുത്താതെ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ സെന്നാ കരീബും മാറ്റം വരുത്താതെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൂടെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ രാത്രി കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസിറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ വധിച്ചു ദൈവദൂതന്മാർക്ക് അധിക സമയം വേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെറുതെ ഒരു വിളയാട്ടം വിളയാട്ടം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേര് പേക്കോം പേക്കോം സെന്നാ കരീബ് ചക്രവർത്തി നേരം വെളുത്ത് നോക്കുമ്പോ മിടുക്കന്മാരും ആരിലാണോ സെന്നാ കരീബ് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ പേക്കോം പേക്കോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാധ്യതയായി കിടക്കുക സെന്നാ കരീബിന്റെ മുഷ്ക്ക് ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ സ്വന്തം ദേശത്ത് ചെന്ന് അവനിങ്ങനെ അവൻ്റെ ദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സെന്നാ കരീബിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ആ രണ്ട് മക്കൾക്കൊരു ദുർബുദ്ധി ആ മക്കൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് മോളി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവരൊരു പഴയ കത്തി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തേച്ച് മിനുക്കി നല്ല മൂർച്ച കൂട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൻ്റെ പുറകെ കൂടെ ചെന്നത് ആഞ്ഞൊരു കുത്ത് കൊടുത്ത് ഇതാ അപ്പൻ പേക്കോം പേക്കോം എന്തിനാ മക്കൾ അത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകണില്ല രാജ്യത്തിനോ ചെങ്കോലിനോ സിംഹാസന വേണ്ടാണെങ്കിൽ അവരവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് അവർ പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല അവർ അറാറത്തിന്റെ ദേശത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അവർക്കൊരു ദുർബുദ്ധി ഇത്ര ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പനെ കണ്ടപ്പോ അപ്പനെ കൊല്ലാൻ തോന്നുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് സെന്നാ കരിവ് നേരിട്ട് ദൈവത്തോട് ആക്രോശിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവഭക്തിയുള്ളൊരു പൈതലിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അത് രാജാവാകട്ടെ ഭരണാധികാരിയാകട്ടെ അത് ആത്മീയരംഗത്തുള്ളവരാകട്ടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പുറകെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ പ്രൈസലോൺ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും ദൈവഭക്തിക്കെതിരായ മറ്റൊരു പാപമുണ്ട് ദൈവഭക്തിക്കെതിരായ പാപങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാപമാണ് ദൈവത്തോട് കോപിക്കുക ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സംഭവം ഇതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി കുറച്ച് നാളായിട്ട് പള്ളി വരുന്നില്ല ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി മൂന്ന് മാസമായി ഞായറാഴ്ച കുർബാന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വാതിലടച്ച് അത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങ കുർബാനയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ചെറിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്
അപ്പം ആ പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചത് ഇതാ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പം ആ കപ്പളങ്ങ ആ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പളങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യമാണോ ആദ്യത്തെ മഴയും അവസാനത്തെ മഴയും ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നല്ല കർഷകനെ പോലെ ദൈവത്തിന് ശക്തമായ കരത്തിൻ്റെ കീഴെ താഴ്മയോടെ നിൽക്കാൻ പരിശീലിക്കണം ഫ്രീ സലോൺ എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മാസം പ്രാർത്ഥിക്കും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നടന്നില്ല പിന്നെ ദേഷ്യമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുക പുക വലിക്കുക തെറി വിളിക്കുക പള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കുക സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന സമയത്ത് മുട്ടൻ തെറി പറയുക പാരൻസ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചാ എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരെയാക്കും നരിച്ചീറ് കടിച്ച സ്വഭാവമായി ഇതിനെ ഒന്ന് എങ്ങനെ ശരിയാക്കുമെന്ന് അതിനോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായത് അത് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം കേൾക്കണ്ട അടുത്ത ആൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം കേട്ട് ആ എന്താ അങ്ങനെ സഹോദരി സഹോദര വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി എന്താ ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം നീ അവനിവനെ നോക്കരുത് നിന്റെ സൃഷ്ടാവും നിനക്ക് ജീവനും ജീവിതവും നൽകിയവനുമായി നിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനീത ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ ശക്തമായ കരത്തിൻ്റെ കീഴെ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുക നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതം ഇടപെടേണ്ട സമയത്ത് നിനക്ക് ഇടപെട്ടിരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരിക്കലും കരുതുകയും ചെയ്യും നീ അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം അതാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിന് എന്നോട് കരുണ തോന്നുവോളം എൻ്റെ ദൃഷ്ടികൾ അങ്ങയെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും ഉറക്കെ പറയാം ഹല്ലേൽ വയ്യാ ഇനി ദൈവഭക്തിക്കെതിരായ അടുത്ത ഭാവം അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ആമോസ് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥം ഏഴാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തീരലെ ഗതങ്ങൾ ആമോസ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവനാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവനാൽ നിറഞ്ഞ് ആമോസ് ബഥേലിലെ രാജാവിന്റെ ശ്രീകോവിലേക്ക് ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ദൂതുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ അമസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിൻ്റെ പുരോഹിതൻ നിൽക്കുകയാണ് ആ രാജാവിൻ്റെ പുരോഹിതൻ ഈ ബദേലിൽ ആമോസ് പ്രവചിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആമോസിനോട് പറഞ്ഞു ദീർഘദർശി നീ യൂതയായിലേക്ക് ഓടുക അവിടെ പ്രവചിച്ച് അഹർവൃത്തി കഴിച്ചു കൊള്ളുക ഇനിമേൽ ബദേലിൽ നീ പ്രവചിക്കരുത് ഇത് രാജാവിന് ശ്രീകോവിലും രാജ്യത്തിന് ക്ഷേത്രവുമാണ് എന്താ ഈ അമസ്യയുടെ പീഡ അമസ്യയുടെ പീഡ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആമോസ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഈ അമസ്യക്ക് തോന്നുകയാണ് അഹർവൃത്തിക്ക് വകയില്ലാതെ കുറച്ച് വകകൾ പുറപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പൈശാചിക പീഡയാണ് ഈ ആ മോസ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രകോഷം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രീ കോവിലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന അമസിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ദീർഘദർശി നീ ഓടി യുവതയിലേക്ക് പോവുക നീ അവിടെ പ്രവചിച്ച് അഹർവൃത്തി കഴിച്ചു കൊള്ളുക ഇത് രാജാവിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഉടനെ ആ മോസ് അതേ അമസ്യ ശരിക്കും ഉള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും നാൾ പലത് ഇങ്ങനെ ഓലപ്പാമ്പിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിരുന്ന അമസ്യ ഉണ്ടല്ലോ അമസ്യ ചുട്ട അടി കിട്ടി അമസ്യക്കിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചുട്ട അടി കിട്ടും പറഞ്ഞോ ഇതാ ആ മോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രവാചകനല്ല പ്രവാചക പുത്രനും അല്ല ഞാൻ ആട്ടിടയനാണ് സിക്കമൂർ മരം വെട്ടി ഒരു കയറുന്ന എൻ്റെ ജോലി ആടിനെ മേയിച്ച് നടന്ന് എന്നെ കറുത്താ വിളിച്ച് അരുളി ചെയ്തു എൻ്റെ ജനമ ഇസ്രായേൽ പ്രവചിക്കുക അതിനാൽ ഇപ്പോൾ കറുത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രവചിക്കരുതെന്നും ഇസഹാക്കിന്റെ ഭവനത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കരുതെന്നും നീ പറയുന്നു അതിനാൽ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ഭാര്യ നഗരത്തിൽ വേശിയായി തീരും നിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രികളും വാളിനിരയാകും നിന്റെ ഭൂമി അളന്ന് പങ്കിടും അശുദ്ധ ദേശത്ത് കിടന്ന് നീ മരിക്കും ഇസ്രായേൽ തീർച്ചയായും സ്വദേശം വിട്ട് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകും നീ നാട്ടിക്കടന്ന് മരിക്കില്ലെന്ന പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭാര്യ നഗരത്തിൽ വേശിയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വാളിനിരയായി രക്തം ഇതിൽ ഒഴുകുകയും നീ അന്യദേശത്ത് നിന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ഈ ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ വായി നമ്മുടെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു വന്ന ഈ ആമോസ് വെറുതെ തമാശ പറയ ആത്മാവിന്റെ സ്വരം അവിടെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്
ദൈവമക്കളും മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ സമയം കുടുംബത്തിന്റെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനെല്ലാം കർത്താവും അധിപതിയുമായി യേശുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നിടത്ത് സാത്താൻ അല്ലറിക്കൊണ്ട് ഓടി മറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ വിളിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യേശുവേ 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 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരുമിച്ച് യേശുവിനെ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു ഹൃദയുറങ്ങി വിളിക്കുന്നു കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരും ചേർന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു